ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈ കിട്ടുന്ന ആകെ ഒരു മീൻ ചെമ്മീൻ മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം എന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേര് ബോൾ കറി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ബോൾസ് കറി നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെമ്മീൻ മാത്രം മതി ഈ കറി പണ്ടത്തെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിലെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ചുരുക്കം വീടുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ ബോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ ചെമ്മീനാണ് ചെറിയ ചെമ്മീൻ ഒരു കാ കിലോ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ സവാള എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ സവാളയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഇത് വേവാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേരിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇവിടെ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഓംലെറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വേണം അരിയാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് രണ്ട് മുറി തേങ്ങയാണ് ചിരുകി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായി പാൻ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ രണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല ബോൾസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് സോർട്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോർട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ശരിക്കും സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാ കിലോ ചെമ്മീനുള്ള തേങ്ങയാണ് രണ്ട് പിടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അര കിലോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല റെഡിയാക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഞാൻ പനീർ റോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലോ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം കണ്ടു നോക്കുക തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടി ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഒതുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്
കറി കിട്ടണം അന്നാൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കറികളായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേടത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നാം പാലിന് ചില നാട്ടിൽ കട്ടിപ്പാലെന്ന് പറയും വെള്ളം ചേർക്കാതെ എടുക്കുന്ന പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ നമ്മളിത് ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൾക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ഒരു അര കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓണിയൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത് സവാള മാത്രമല്ല കേട്ടോ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം കറിച്ചട്ടിയാണെ അത്രയും നല്ലത് ഇവിടെ ഒരു സാധാ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പാനിലേക്ക് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോൾസ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് അത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് സോട്ടായി വരുന്നതിന് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയെല്ലാം ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊടികളൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഇനി കറിക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കൂടാതെ പുളിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് വിനഗറാണ് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കണേ കൊറോണയൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വാനിഷായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കൂടാതെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും മുരിയാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒപ്പം നമുക്കൊരു പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഓരോ ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഈ കറിയുടെ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് ഇടുക മാത്രമല്ല ഉപ്പിട്ട നല്ലപോലെ ഇളക്കുകയും ചെയ്യണം കറി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കണം അപ്പോൾ തിളയൊന്നും പതുക്കെ കുറയും ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബോൾസ് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ബോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ഇളക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇളക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഓരോ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാകാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തിളയ്ക്കണ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന്